வெல்கம் பிவர்ஸ் அது ஜனவரி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி எட்டு டைம் அப்ப காலையில் ஒரு நாலு மணி இருக்கும் நாகர்கோயில் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல திருப்பதி வழியா மும்பை போற மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ரெண்டுல இருந்து கிளம்ப போகுது அப்படின்னு அங்க ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ல ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் கேட்ட உடனே ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்த ராஜேஷ் பிரபு அவசர அவசரமா டிக்கெட் கவுண்டரை நோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு அது பொங்கல் டைம் அப்படிங்கறதால ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயுமே கூட்டம் அலைமோதிட்டு இருந்துச்சு எப்படியோ கூட்டத்துல நீந்தி ஓடி போய் மதுரைக்கு ஒரு ஓபன் டிக்கெட் வாங்கின ராஜேஷ் பிரபு பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ரெண்டுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கோச்சில் ஏறாரு கரெக்டா காலை நான்கு மணி இருபது நிமிடங்களுக்கு அந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல இருந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஹாயா ஒரு சீட்டுல செட்டில் ஆன ராஜேஷ் தன்னுடைய மொபைல் போன் எடுத்து மதுரையில் இருக்கிற தன்னுடைய அன்பு காதலி கூட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ராஜேஷ் யாரு அப்படின்னு நான் இன்னும் சொல்லல இல்லையா இருபத்தி நான்கு வயதான மதுரையை சேர்ந்த ராஜேஷ் பிரபு குஜராத்தில் இருக்கிற ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடுறதுக்காகவும் தன்னுடைய காதலிய பாக்குறதுக்காகவும் சொந்த ஊரான மதுரைக்கு போயிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலா இவர் குஜராத்தில் இருந்து நாகர்கோயிலுக்கு ட்ரெயின்ல தான் வந்திருக்காரு பட் கேரளா வழியில வந்திருக்காரு சோ இப்ப நாகர்கோவில இருந்து மதுரை போறதுக்காக கேரளா இருந்து திருப்பதி வழியா மும்பை போற இந்த ட்ரெயின்ல ஏறி இருக்காரு தன்னுடைய காதலிய பாக்குறதுக்காக ரொம்பவே ஆர்வமா இருந்த ராஜேஷ் அடுத்த சில மணி நேரங்கள்ல தன்னுடைய காதலிய பார்க்க முடியும் அப்படின்னாலும் காதல் வயப்பட்டவங்களுக்கு காத்திருக்கிற ஒவ்வொரு நொடியுமே ஒரு யுகமா தெரியும் இல்லையா அதனால தன்னுடைய காதலிக்கு கால் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு காதலர்கள் பேச ஆரம்பிச்சா நேரம் போறதே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிதான் இருந்துச்சு ராஜேஷ் கூட பேசிட்டு இருந்த அவருடைய காதலிக்கும் இப்பதான் பேச ஆரம்பிச்சோம் அதுக்குள்ள ஆறு மணி ஆயிருச்சா அப்படிங்கிற ஆச்சரியத்தோட பேசிட்டு இருந்த ராஜேஷுடைய லவ்வருக்கு இப்ப திடீர்னு ராஜேஷுடைய குரல் மட்டும் இல்ல இன்னொரு குரலும் போன்ல கேட்க ஆரம்பிக்குது அப்படி அந்த குரல் கேட்ட அடுத்த சில நொடிகள்ல தன்னுடைய காதலன் ராஜேஷுடைய அலறல் சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது இது எல்லாத்தையுமே போன்ல கேட்டுட்டு இருந்த ராஜேஷுடைய லவ்வர் பயத்துல நடுங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப ராஜேஷுடைய பெயரை சொல்லி கூப்பிட்டே இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கேட்டது எல்லாமே பயங்கரமான கூச்சலும் அலறல் சத்தம் மட்டும்தான் ராஜேஷ்க்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சோ அப்படின்னு பதறி போன அவங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம தவிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்களுடைய காதல் விவகாரம் வீட்டுல தெரியாது அதனால தன்னுடைய அம்மா அப்பா கிட்டையும் இதை சொல்ல முடியாது தான் உயிருக்கு உயிரா நேசிக்கிற காதலன் உயிர் போற மாதிரி அலறத கேட்டதுக்கு அப்புறமாவும் தன்னால ஒன்னும் செய்ய முடியலையே அப்படின்னு கதறி ஆள ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அந்த நிலைமையிலையும் அவங்களுடைய அழுகை சத்தம் வெளியே கேட்காத மாதிரி பாத்துக்கிறாங்க நம்ம நேசிக்கிற ஒருத்தர் உயிர் போற அவஸ்தையில் இருக்காங்க அந்த நேரத்துல அவங்கள காப்பாத்த நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய முடியலையே அப்படிங்கிற வேதனை அவங்கள வாட்ட ஆரம்பிக்குது கடவுளே அவனுக்கு ஒண்ணு ஆயிரக்கூடாது எப்படியாவது அவனை காப்பாத்திரு அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்க அவங்களுடைய குரல் ஆண்டவனுக்கு கேட்டுச்சா இல்லையா அப்படிங்கறது தெரியாது ஆனா ராஜேஷ் அங்க கத்தி அலறிட்டு இருக்கிற குரல் அந்த ட்ரெயினுடைய கோச்சில் இருந்தவங்களுக்கு கேட்க ஆரம்பிக்குது அதுல யாரோ ஒருத்தர் அபாயச்சங்களையும் பிடிச்சி இழுத்திருக்காங்க ட்ரெயினும் அங்க ஸ்டாப் ஆகுது உடனடியா அந்த ட்ரெயின்ல இருந்த ரயில்வே போலீஸ் ஒருத்தர் அந்த கோச்சுக்கு வந்து பாக்குறாரு அப்ப ராஜேஷ் உடம்பெல்லாம் ரத்த காயத்தோட உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்திருக்காரு அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அவருடைய நாடி துடிப்பும் அடங்கி போகுது அதே நேரத்துல சந்தேகப்படும்படியா ஒரு நபர் ட்ரெயின்ல இருந்து குதிச்சு ஓடுறத பார்த்த அந்த போலீஸ்காரர் அவனை துரத்தி பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு ஆனாலும் அவனை பிடிக்க முடியல சந்தோஷமா பொங்கலை கொண்டாடுறதுக்காகவும் தன்னுடைய காதலிய பாக்குறதுக்காகவும் ஆசையோட வந்த ராஜேஷ அந்த ஓடுற ட்ரெயின்ல யாரு கொலை பண்ணிருப்பாங்க முக்கியமா அவரை எதுக்காக கொலை பண்ணிருப்பாங்க ட்ரெயின்ல ஏறி ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்திலேயே கொலை நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த ட்ரெயின்ல என்னதான் நடந்திருக்கும் போலீஸுடைய முதற்கட்ட விசாரணையில இந்த கொலை காதல் பிரச்சனையாலையோ பணத்தை கொள்ளையடிக்கிறதுக்காகவோ நடக்கல அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வராங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்னதான் காரணமா இருக்க முடியும் கொலைகாரன போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணாங்களா ஒருத்தன் ட்ரெயின்ல இருந்து குதிச்சு ஓடுனானே அவன் தான் கொலைகாரன் அப்படிங்கிற இந்த கேஸ்ல அடுத்தது என்னதான் நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் இந்த கேஸ் நிச்சயம் யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில பல ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸோட இருக்க போகுது நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம்
நீ பெரிய ஜேம்ஸ் பாண்டா அப்படின்னு நிறைய பேர் பேசி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஜேம்ஸ் பாண்டுடைய படங்கள் அப்படின்னாவே ஒரு ஸ்பை எப்படி ரொம்பவே திருளிங்க அவனுடைய மிஷனை செஞ்சு முடிக்கிறான் அப்படிங்கறது தான் ஆனா அந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாபாத்திரமே உண்மையா அதே மாதிரி வாழ்ந்தவங்களுடைய தழுவல்கள் தான் வெளிநாட்டுல மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ஸ்பைஸ் இருந்திருக்காங்களா நம்மளுடைய இந்தியால அந்த மாதிரி யாருமே இல்லையா இருக்காங்க அப்படி நம்ம இந்தியால வாழ்ந்த இந்தியாவை காப்பாற்றிய இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஜேம்ஸ் பாண்ட் உளவாளிகள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க என்ன ஆபரேஷன் பண்ணிருக்காங்க எப்படி எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா சொல்ற புக் தான் தி ஸ்பை மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இது ஆடியோ ஃபார்மேட்ல குக் எஃப்எம்ல இருக்கு உங்களுக்கு த்ரில்லிங்கான விஷயங்களை கேட்கிறதுக்கு பிடிக்கும் அப்படினா கண்டிப்பா நீங்க இத கேட்டே ஆகணும் இது வரைக்குமே இல்லாத ஒரு ஆஃபரா குக் எஃப்எம் 7 நாட்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ட்ரையல் கொடுக்குறாங்க நானுமே ஒவ்வொரு வீடியோல சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இந்த ஆப்பை ட்ரை பண்ணலாமா இல்ல வேணாமா அப்படினு யோசிச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல சான்ஸ் because இதுல இருக்கிற பிரீமியம் கண்டென்ட் எல்லாமே இப்ப அன்லாக் பண்ணி ஃப்ரீயா விட்டுருக்காங்க சோ நீங்க 7 நாட்களுக்கு ஃப்ரீயா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உள்ள போகும் பொழுது மட்டும் 2 ரூபாய் பிடிப்பாங்க அதுக்கு அப்புறமா अगेन உங்களுக்கு அது ரிட்டர்ன் ஆயிரும் also இந்த 7 நாட்கள்ல உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படினா நீங்க கேன்சலும் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரியான ஒரு ஆஃபரை குக் எஃப்எம் விட்டதே இல்ல சோ இப்ப வரைக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படினா ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்ட் கமெண்ட்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க குக் எஃப்எம் கேளுங்க மனதிற்கு பிடித்ததை கொலை நடந்தது தெரிஞ்சதுமே ரயில்வே போலீஸ் இந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனா மூணு மாசம் ஆகியுமே கேஸ்ல எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே இல்ல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண ராஜேஷோடைய அப்பா ரயில்வே போலீஸ் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல இந்த கேஸ வேற ஏதாவது ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்ல ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருக்காரு அவருடைய கோரிக்கையிலயும் ஒரு நியாயம் இருந்துச்சு ஏன்னா சம்பவம் நடந்த எஸ் நைன் கோச்சை வந்து பார்த்த பாரன்சிக் டீமுக்கு அங்க ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை காத்துட்டு இருந்துச்சு எஸ் அங்க கொலை நடந்ததற்கான எந்த ஒரு அடையாளமுமே இல்ல மா போட்டு தொடச்சு வச்ச வீடு மாதிரி அந்த கோச் அவ்வளவு கிளீனா இருந்துச்சு அத பத்தி விசாரிக்கும் பொழுது ரத்தவாந்தி எடுத்து செத்து போனதா நினைச்சு பெட்டிய ரயில்வே ஸ்டாப் கிளீன் பண்ணிட்டதா சொல்லிருக்காங்க ஒரு பேசஞ்சரை துடிக்க துடிக்க கொலை செஞ்சு அந்த இடமெல்லாம் செதறி கிடந்த ரத்தத்தை சிம்பிளா ரத்தவாந்தின்னு சொல்லி கிளீன் பண்ண ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் மேல அவருக்கு எப்படி நம்பிக்கை வரும் இதுல இங்க சொல்ல வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ராஜேஷுடைய அப்பாவும் ஒரு ரயில்வே எம்ப்ளாயி தான் சோ கேஸ் இப்ப திருநெல்வேலி சிபிசி கிட்ட மாறுது டிஎஸ்பி ரேங்கில் இருந்த ஒரு ஆபீசர் இந்த கேஸை விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படியே ஒரு வருஷம் ஓட ஆரம்பிக்குதே தவிர குற்றவாளியை நெருங்க முடியல இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த கேஸை விசாரிச்ச டிஎஸ்பி திடீர்னு மெடிக்கல் லீவ் அப்ளை பண்ணிட்டு லாங் லீவ்ல போயிடுறாரு அதனால அவருக்கு அடுத்திருந்த ஆபீசர் இந்த கேஸை டேக் ஓவர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி அவரு விசாரிச்சுட்டு இருக்கும் போதே இந்த கேஸ் திடீர்னு மதுரை சிபிசிஐடிக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது என்ன ப்ரோ கொலை நடந்தது திருநெல்வேலியில கேஸை எதுக்கு மதுரை போலீஸ் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு தோணுது இல்லையா இந்த கேஸை டீல் பண்றதுக்காக அப்பாயின் பண்ணப்பட்ட மதுரை சிபிசிஐடி இன்ஸ்பெக்டர் மாரி ராஜன் மத்த ஆபீசர்ஸ் மாதிரி கிடையாது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆபீசர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருடைய திறமையை பாராட்டி தமிழக அரசு அவருக்கு பல விருதுகளையும் பதக்கங்களையும் கொடுத்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல இப்ப ரீசெண்டா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கூட எக்ஸலன்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற அவார்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுத்திருக்கு சோ கேஸ் மாரி ராஜனுடைய கைக்கு வந்ததுமே அவருடைய இன்வெஸ்டிகேஷனை வேற லெவல்ல இருந்துச்சு அவருக்கு முன்னாடி இருந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்த எந்த ஒரு ரிப்போர்ட்ஸையுமே அவர் பெருசா கண்டுக்கல அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பிகாஸ் இந்த கேஸ ஃப்ரெஷ்ஷா திரும்பவும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி அவருடைய இன்வெஸ்டிகேஷன்ல தெரிய வந்த விஷயங்கள் இதுதான் அவசர அவசரமா மதுரைக்கு ஒரு அன்ரிசர்வ் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு வந்த ராஜேஷ் அந்த மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினுடைய எஸ்டன் கோச்ல வந்து ஏறியிருக்காரு அதே கோச்ல நாகர்கோவில் இருந்து திருப்பதி போறதுக்காக அஞ்சு பேர் உள்ள ஒரு கேங்கும் டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அன்ரிசர்வ் டிக்கெட்டை வச்சுட்டு அவங்க பக்கத்துல போய் உட்காந்துருக்காரு இப்படி ராஜேஷ் ஓபன் டிக்கெட்டை வச்சுட்டு ரிசர்வேஷன் கோச்ல வந்து ஒய்யாரமா உட்காரத பார்த்த அந்த அஞ்சு பேரும் இப்ப ரொம்பவே டென்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டிக்கெட்டை ரிசர்வ் பண்ணாம நீ எதுக்
கேட்டு டிக்கெட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா அதை ஒத்துக்காத அந்த கேங் அவரு கூட தொடர்ந்து சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு ராஜேஷும் ஏதோ பதில் சொல்ல சண்டை ரொம்பவே பெருசாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு கட்டத்துல ராஜேஷ் கோபத்துல டே எங்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணிட்டு நீங்க யாருமே மதுரைய தாண்ட மாட்டீங்கடா அப்படின்னு சொல்லி கோவப்பட ஆரம்பிக்கிறாரு நல்ல வேலையா இதுக்கு அந்த கேங் ரியாக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த கோச்சுக்கு டிடிஇ வந்திருக்காரு இப்ப சண்டை போட்டவங்களை சமாதானப்படுத்தின டிடிஇ ராஜேஷ் கிட்ட ஓபன் டிக்கெட்ட வாங்கிட்டு எதுக்காக ரிசர்வேஷன் கோச்சில ஏறினீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இதையே தான் சார் அவனுங்களும் கேட்டு பிரச்சனை பண்றானுங்க நான் உங்களை பார்த்து பெர்த் அலர்ட் பண்ணி சொல்லி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் சார் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதை கேட்டுட்டு கூலான டிடிஇ ராஜேஷ்க்கு அதே எஸ்டன் கோச்சில பர்த் நம்பர் ஒன் அலர்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு உடனடியா ராஜேஷும் தன்னுடைய பெர்த்துக்கு போய் படுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆனா பெர்த் கன்ஃபார்ம் பண்ணியுமே ராஜேஷ அந்த கும்பல் திரும்பவுமே வந்து அவர்கிட்ட பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நீ இந்த கோச்சிலேயே இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால வேற வழி இல்லாத ராஜேஷ் டிடி கிட்ட போய் தயவு செஞ்சு எனக்கு வேற கோச்சில பேர்த் அலர்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை பெருசாக கூடாது அப்படின்னு நினைச்ச டிடியும் ராஜேஷ்க்கு எஸ் நைன் கோச்சில சேம் பேர்த் நம்பர் ஒன் அலர்ட் பண்ணி கொடுக்கிறாரு இப்ப எஸ் நைன் கோச்சுக்கு வந்த ராஜேஷ் நான் இன்ட்ரோல சொன்ன மாதிரி தன்னுடைய காதலிக்கு கால் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் ராஜேஷுடைய யாரோ கோமா கத்துற சத்தமும் அதை தொடர்ந்து ராஜேஷுடைய அலறல் சத்தமும் கேட்டிருக்கு அப்படி அவங்களுடைய காதல கேட்ட கடைசி வார்த்தைகள் இதுதான் நாங்க மதுரைக்கு வந்தா உன்னால எங்களை என்னடா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் அது இந்த வார்த்தைகளையும் ராஜேஷுடைய அலறலையும் கேட்டு ஸ்தம்பிச்சு போனவங்க என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம தவிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதே சமயம் இங்க ட்ரெயின்ல ராஜேஷ் கூட ஏற்கனவே சண்டை போட்ட அந்த அஞ்சு பேரும் அவருக்கு முன்னாடி கொலை வெறியோட நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க பெர்த்ல படுத்து பேசிட்டு இருந்த ராஜேஷ ஒரு நிமிஷம் சுதாரிக்க கூட வாய்ப்பு கொடுக்காத அந்த கும்பல் அந்த இடத்திலேயே அவரை வேட்டையாட ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒருத்தன் ராஜேஷ் மேல ஏறி உட்காந்து ராஜேஷுடைய கழுத்திலேயே கத்தியால குத்திருக்கான் இன்னொருத்தன் அவருடைய தலைய அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இருந்திருக்கான் இன்னும் ரெண்டு பேர் கையை காலையும் அசைய விடாம புடிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்ப ராஜேஷ் மேல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தவன் அவருடைய கழுத்து முகம் நெஞ்சு வயிறு அப்படின்னு எல்லா இடத்திலயுமே கோவத்தோட கத்தியால குத்த ஆரம்பிச்சிருக்கான் மொத்தம் பதினான்கு இடங்கள்ல கத்தியால குத்தி கிழிச்ச அந்த கும்பல் உடனடியா அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்பதான் ட்ரெயின் திருநெல்வேலியில் இருந்து மூவாகி போயிட்டு இருந்துச்சு திருநெல்வேலியில ராஜேஷ் அலர்ன சத்தம் மதுரையில் இருக்கிற அவருடைய காதலிக்கு கேட்டிருக்கும் போது அதே ட்ரெயின்ல இருந்தவங்களுக்கு கேட்டிருக்காதா என்ன அலறல் சத்தத்தை கேட்டு இந்த கொடூர கொலைய நேர்ல பார்த்த ஒருத்தர் மரண்டு போய் கத்த ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆனா நல்ல வேலையா அவருடைய சத்தம் அந்த கும்பலுடைய காதல விழல அப்படி விழுந்திருந்தா அங்க இன்னொரு கொலையும் நடந்திருக்கும் அடுத்த சில நிமிடங்கள்ல ட்ரெயின்ல இருக்கிற அபாய சங்கிலி இழுக்கப்படுது அதே கோச்சில் இருந்த ரயில்வே போலீஸ் அங்க வராரு உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்த ராஜேஷ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா துடிச்சு உயிரில்லாத உடம்பா மாறுறத நேர்ல பாக்குறாரு அதே சமயம் ட்ரெயின்ல இருந்து யாரோ குதிச்சு ஓடுறத பார்த்த அவரு அவனை துரத்தி பிடிக்க முயற்சி பண்றாரு ஆனாலுமே அவன் எஸ்கே பாக்குறான் இப்ப டிடியும் அந்த கோச்சுக்கு வராரு இப்ப ட்ரெயின் திரும்பவுமே திருநெல்வேலி ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வரப்படுது இதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த கொலையை பத்தின இன்வெஸ்டிகேஷனும் ஸ்டார்ட் ஆகுது மூணு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபிசர்ஸ் விசாரிச்சும் இந்த கேஸ்ல குற்றவாளிய நெருங்க முடியாததால கேஸ் இப்ப தி பெஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபிசர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மதுரை சிபிசிஐடி இன்ஸ்பெக்டர் மாரிராஜன் கிட்ட ஒப்படைக்கப்படுது அதாவது அக்டோபர் ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்னைக்கு இந்த கேஸ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்ச இன்ஸ்பெக்டர் மாரிராஜன் முதல்ல ராஜேஷுடைய ஓபன் டிக்கெட்டை செக் பண்றாரு அந்த டிக்கெட்ல ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டன் கோச்சில அலர்ட் பண்ணிட்டு அதை அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எஸ் நைன் கோச் அலர்ட் பண்ணிருக்கிறத பார்த்து சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ நூல் பிடிச்ச மாதிரி அதை பத்தி விசாரிச்சுட்டே போகும்போது ட்ரெயின்ல நடந்த சண்டை அதனால அவருக்கு கோச் மாத்தி கொடுத்தது அப்படின்னு அத்தனையுமே கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சோ சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு எஸ்டன் கோச்ல டிராவல் பண்ண ஜெயக்குமார் ஜோதி சுப்பிரமணியன் ஜெயராம் ஜோதி ரமேஷ் ரங்கையா அப்படிங்கிற அஞ்சு பேரையும் தேடி தேடி அரஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இதுல அந்த அஞ்சு பேருமே ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கறதும் கைதான ரங்கையாவுடைய வயசு எழுபத்தி ஒன்னு அப்படிங்கறதும் ஜெயக்குமார் ஜோதியும் ஜெயராமன் ஜோதியும் அவருடைய பசங்க அப்படிங்கிற உண்மையும் தெரிய வந்திருக்கு ஜனவரி இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்து அன்னைக்கு ரங்கையாவுடைய பொண்ணுக்கு மேரேஜ்
நாங்க அஞ்சு பேருமே ஒரு கேங்கா இருந்தோம் அன்ரிசர்வ் டிக்கெட்டை வச்சுட்டு ஏன் இந்த பெட்டியில ஏறுனு அப்படின்னு ராஜேஷ கேட்டதுக்கு திமுரா எதிர்த்து பேசினான் அதனால அவனை மதுரைக்கு போறதுக்குள்ள போட்டு தள்ளணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் அதே போல காரியத்தை கச்சிதமா முடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அல்ப காரணத்துக்காக கொலை பண்ண துணிஞ்ச அவங்க அஞ்சு பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணா மட்டும் போதுமா அதுக்கான ஆதாரங்கள் வேண்டாமா ஃபாரன்சிக் டீம்ல இருந்து எந்த ஒரு எவிடன்ஸுமே கிடைக்கல ஆனா தி பெஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபிசர் அப்படின்னா சும்மாவா அந்த கொலைய நேர்ல பார்த்த எஸ் கோச்ல டியூட்டியில இருந்த போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் லீவ்ல ஊருக்கு போயிட்டு இருந்த ஏசி கோச் அட்டண்ட தன்னுடைய வியாபார விஷயமா கேரளா போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இருந்த ஒரு டீ கடைக்காரர் அப்படின்னு மூணு ஐ விட்னஸையும் அலைஞ்சு திரிஞ்சு தேடி கண்டுபிடிச்ச மாரி ராஜன் ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்து அன்னைக்கு கோர்ட்ல அவருடைய பைனல் ரிப்போர்ட்ட சப்மிட் பண்ணிருக்காரு அவருடைய ரிப்போர்ட்ல சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு எஸ்டன் கோச்ல டிராவல் பண்ண இந்த அஞ்சு பேரும் தான் ராஜேஷ கொடூரமா கொலை பண்ண கொலகாரங்க அப்படின்னு ஆதாரங்களோட மென்ஷன் பண்ணிருந்தாரு இந்த கேச விசாரிச்ச திருநெல்வேலி ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட் நவம்பர் பத்தொன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அன்னைக்கு யாருமே கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத விதமா குற்றம் சாட்டப்பட்ட இந்த ஐந்து பேரும் நிரபராதிகள் அப்படின்னு சொல்லி விடுதலை செய்து இதனால ரொம்பவே ஷாக் ஆன இறந்து போன ராஜேஷோடைய அப்பா இந்த கேச ஹைகோர்ட்ல அப்பீல் பண்ணிருக்காரு ஆனா ஹைகோர்ட்டும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐந்து பேரும் நிரபராதிகள் தான் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருடம் ஃபாஸ்ட்ராக் கோர்ட்டுடைய தீர்ப்பை உறுதி செஞ்சு ஜட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க என்ன அஸ்டியை ஹெஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் இதை கேட்கிற உங்களுக்கு ரொம்பவே குழப்பமா இருக்கா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு விசாரிச்ச கேஸ் கோர்ட் எப்படி அதுவும் ஹைகோர்ட் எப்படி நிரபராதிகள் அப்படின்னு சொல்லிச்சு தோணுதா இதை விட நான் இப்ப சொல்ல போற ட்விஸ்ட கேட்டா அடேங்கப்பா இது நம்ம லிஸ்ட்லயே இல்லையே அப்படின்னு நினைப்பீங்க நீங்க என்ன ட்விஸ்ட் கொடுக்கறது நாங்க கொடுக்கறோம் ட்விஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கேஸ்ல இருந்து விடுதலையான அந்த அஞ்சு பேரும் அதுக்கப்புறமா பண்ண ஒரு விஷயம் போலீஸ் ஜட்ஜஸ் அப்படின்னு அத்தனை பேரையுமே ரொம்பவே ஆச்சரியப்படவும் அதிர்ச்சி அடையவும் வச்சது அப்படி அந்த அஞ்சு பேரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த கேஸ்ல போலீசுடைய விசாரணை ஒழுங்கா நடக்கல அதனால இந்த கேஸ மறுபடியும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கோர்ட்ல ஒரு ரிட்பெட்டிஷனை போட்டிருக்காங்க கேக்குறதுக்கே ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல வழக்கமா குற்றவாளிகள் அப்படின்னு தீர்ப்பு வந்தாதான் அதை எதிர்த்து அப்பீல் பண்ணுவாங்க ஆனா ரெண்டு முறை கோர்ட்ல நிரபராதிகள் அப்படின்னு தீர்ப்பு வந்த பிறகும் விடுதலையானவங்களே அந்த கேச திரும்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ரொம்பவே முக்கியமா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆபீசர் இன் தமிழ்நாடு விசாரிச்ச கேஸ் கோர்ட்ல இரண்டு முறை நிராகரிக்கப்பட்டுச்சு ராஜேஷுடைய காதலி என்ன சொன்னாங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்போ கோர்ட் சொன்ன மாதிரி இவங்க அஞ்சு பேருமே குற்றவாளிகள் இல்ல அப்படின்னா அப்ப உண்மையிலேயே இந்த கொலைய வேற யாரோ ஒருத்தங்க தான் செஞ்சாங்களா அப்படிங்கிற இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் வேணும் அப்படின்னா இந்த கேஸ நம்ம இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் எஸ் இது வரைக்குமே நம்ம பார்த்தது இந்த கேஸுடைய பைனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபிசர் மாரிராஜனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து இன்ட்ரோல் இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் அவர் கொடுத்த பைனல் ரிப்போர்ட்ல என்ன இருந்துச்சோ அததான் இது வரைக்குமே பார்த்தோம் ஆனா இவருக்கு முன்னாடி மூணு ஆபீசர்ஸ் இதே கேச இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிருக்காங்க ஆல்சோ குற்றம் சாட்டப்பட்ட அந்த அஞ்சு பேரும் இருக்காங்க அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்தும் பார்த்தா இந்த கேஸ நீங்க பாக்குற கண்ணோட்டமே அப்படியே டோட்டலா தலைகீழா மாறிடும் சின்னதா உங்களுக்கு ஒரு குளூ கொடுக்குறேன் கிட்டத்தட்ட விருமாண்டி படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற யாருமே யோசிக்க முடியாத ட்விஸ்டோட பார்ட் டூ வீடியோல நாளை மறுநாள் இல்ல நாளைக்கே உங்களை மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்